മലയാളം എക്സ്പ്രസ് ടിവിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സുഹൈല ഹഫീസ് ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ സംസ്ഥാനത്തെ അഞ്ചു മണ്ഡലങ്ങളിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കുള്ള നാമനിർദ്ദേശ പത്രികയുടെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന ഇന്ന് പെരിയ ഇരട്ടക്കൊല കേസ് ഹൈക്കോടതി സി ബി ഐ തുറന്നു പാലാരിവട്ടം പാലം അഴിമതിയിൽ ടി ഒ സൂരജ് അടക്കമുള്ള പ്രതികളുടെ ജാമ്യപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി ഇന്നും പരിഗണിക്കും മരട് ഫ്ളാറ്റിലെ താമസക്കാർ ഒഴിഞ്ഞു തുടങ്ങി വാർത്തകൾ വിശദമായി സംസ്ഥാനത്തെ അഞ്ചു മണ്ഡലങ്ങളിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കുള്ള നാമനിർദ്ദേശ പത്രികയുടെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന ഇന്ന് വ്യാഴാഴ്ച വരെ പത്രിക പിൻവലിക്കാം വട്ടിയൂർക്കാവ് കോന്നി അരൂർ മഞ്ചേശ്വരം എറണാകുളം എന്നീ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് മഞ്ചേശ്വരത്ത് പതിമൂന്ന് പേരും എറണാകുളത്ത് പതിനൊന്ന് പേരും വട്ടിയൂർക്കാവിൽ പത്ത് പേരും പത്രിക നൽകിയിട്ടുണ്ട് കോന്നിയിൽ ഏഴു പേരും അരൂരിൽ ആറു പേരുമാണ് മത്സരരംഗത്തുള്ളത് വട്ടിയൂർക്കാവിൽ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി കെ മോഹൻകുമാറിന്റെ അപരനായി എ മോഹൻകുമാറും ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി എസ് സുരേഷിന് അപരനായി എസ് എസ് സുരേഷും പത്രിക നൽകിയിട്ടുണ്ട് അരൂരിൽ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി മനു സി പുളിക്കലിന്റെ അപരനായി മനു ജോൺ പി എ പത്രിക സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എറണാകുളത്ത് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി മനു റോയ്ക്കും യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ടി ജെ വിനോദിനും ഓരോ അപരന്മാരുണ്ട് വ്യാഴാഴ്ച വരെ പത്രിക പിൻവലിക്കാൻ സമയവും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് പെരിയ ഇരട്ടക്കൊല കേസ് ഹൈക്കോടതി സി ബി ഐക്ക് വിട്ടു അന്വേഷണം തൃപ്തികരമല്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഹൈക്കോടതി ഇത് സി ബി ഐക്ക് വിട്ടത് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രം ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തു ശരത്ലാലിന്റെയും കൃപേഷിന്റെയും മാതാപിതാക്കൾ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഈ നടപടി പെരിയ കേസിൽ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ഗുരുതരമായ വീഴ്ച സംഭവിച്ചതായി കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഒന്നാം പ്രതിയുടെ മൊഴി വേദവാക്യമായി കണക്കാക്കിയാണ് അന്വേഷണം നടത്തിയതെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു കേസിൽ സി പി ഐ എം പ്രാദേശിക നേതാവ് പീതാംബരൻ അടക്കം ഏഴുപേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു കാസർകോട്ടെ പുല്ലൂർ പെരിയ പഞ്ചായത്തിലെ കല്ല്യോട്ട് വെച്ചാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരായ ശരത്ലാലിനും കൃപേഷിനും വെട്ടേറ്റത് ഫെബ്രുവരി പതിനേഴിനായിരുന്നു സംഭവം പാലാരിവട്ടം പാലമഴിമതിയിൽ ടി ഒ സൂരജ് അടക്കമുള്ള പ്രതികളുടെ ജാമ്യപേക്ഷ ഇന്ന് കോടതി വീണ്ടും പരിഗണിക്കും പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം നൽകരുതെന്നാണ് വിജിലൻസ് നിലപാട് ടി ഒ സൂരജ് അനധികൃതമായി സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന സത്യവാമൂലം വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു ടി ഒ സൂരജിന് പുറമെ പാലം നിർമ്മിച്ച ആർ ഡി എസ് കമ്പനി ഉടമ സുമിത് ഗോയൽ കിറ്റ്കോ മുൻ എം ഡി ബെന്നി പോൾ ആർ ബി ഡി സി കെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എം ടി തങ്കച്ചൻ എന്നിവരുടെ ജാമ്യപേക്ഷകളാണ് ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കുക സൂരജിനെതിരെ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ പുതിയ സത്യവാമൂലം വിജിലൻസ് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു പാലം നിർമ്മാണ സമയത്ത് സൂരജ് കൊച്ചിയിൽ കോടികളുടെ സ്വത്ത് വാങ്ങിയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് വിജിലൻസ് സത്യവാമൂലം കോടികളുടെ കള്ളപ്പണ ഇടപാട് നടന്നുവെന്നും വിജിലൻസ് സത്യവാമൂലത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം നടന്ന കാലയളവിൽ ടി ഒ സൂരജ് കൊച്ചിയിൽ ആറ് ദശാംശം അറുപത്തെട്ട് ഏക്കർ ഭൂമി വാങ്ങിയെന്നാണ് വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തൽ മരട് ഫ്ളാറ്റുകളിലെ താമസക്കാർ ഒഴിഞ്ഞു തുടങ്ങി ഈ മാസം മൂന്നാം തീയതി വരെയായിരുന്നു ഒഴിയാൻ സമയം അനുവദിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ മാറി താമസിക്കാൻ ജില്ലാ ഭരണകൂടം കണ്ടെത്തി നൽകിയ ഫ്ളാറ്റുകളിൽ ഒഴിവില്ലെന്നാണ് ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകളുടെ പരാതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫ്ളാറ്റിലെത്തി ഉടമകളുമായി സംസാരിച്ച സബ് കളക്ടർ സ്നേഹിൻ കുമാർ സിംഗ് മാറി താമസിക്കാനുള്ള ഫ്ളാറ്റുകളുടെ പുതിയ പട്ടിക തയ്യാറാക്കാൻ തഹസിൽദാറിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു ഇത് പ്രകാരം പുതിയ പട്ടിക നഗരസഭ ഉടൻ ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾക്ക് നൽകും മാറി താമസിക്കാൻ ഫ്ളാറ്റുകൾ കണ്ടെത്തുന്നത് വൈകിയാൽ മൂന്നാം തീയതിക്കുള്ളിൽ ഒഴിയാനാകില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾ മരടിലെ താമസക്കാർക്കായി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ഫ്ളാറ്റുകളാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം കണ്ടെത്തിയത് ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾക്ക് നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് ഏത് വേണമെന്ന് തീരുമാനിച്ച് അവിടേക്ക് മാറാമെന്നായിരുന്നു ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ അറിയിപ്പ് എന്നാൽ മാറി താമസിക്കാനായി നൽകിയ ഫ്ളാറ്റുകളിൽ ഒഴിവില്ലെന്ന് മരട് ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾ ആരോപിക